Goeiemorgen, lieve gemeente. Dit klink vir my of jylle my kan hoor. Is dit reg? Um, baie welkom in die eredienst van ochend. Dit is ook goed dat jullie ook vir mekaar, somme net daar rondom mekaar, welkom je, groet mekaar. Dalk het jullie mekaar langklaas gesien. So vir een oomlik sê somme net gauw vir mekaar welkom en um, ontvang mekaar ook hier in hierdie ruimte. Verlede week, toe jullie hier by mekaar gekom het, was er die laaste zondag van 2023. En so moes die laaste plek maak vir die eerste, die eerste zondag van 2024. En so met die draai van die kalender van 2023 na 2024, kry ook ons een kans, een nieuwe kans, om nie te begin voor te begin, oor te kan begin. Op hierdie eerste zondag van januari 2024, het ek en jy die voorraag om bewustelik in die teenwoordigheid van die levende God 2024 in te gaan. En daarom wil ek jou nooi om vir een oomlik somme net saam met my in die teenwoordigheid van die levende, die enige God, as jy gemakkelijk is daarmee, jou oor toe te maak, en sommer net een paar keer lekker diep asem te hou. Terwijl jy so asem al, focus daarop dat jy nou in die teenwoordigheid van die levende God is. Elke keer als je in asem, sê die woorde, die geest van God is in mij en dan asem je uit. Die geest van God is in mij en dan asem je uit. Zelfs sal gaan ek dier donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, en u hande is ek veilig. Liewe gemeente, die Heere wie die heel al in sy hande hou, is ook die een wat ons van ochend groet, genade, baremhartigheid, en vrede, vir jou. Goed, ons gaan nou saamlees, ons skriflesing, so jylle kan sêke eers gaan sit. Baie dankie vir die mooie sing. Ons skriflesing kom van ochend uit 1 Petrus 5, en ons gaan die eerste 11 verse saamlees. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling. So 1 Petrus 5 vers 1 As mede ouderling en getuie van die leiding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlijkheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder jylle daarop aan. Pas die kudde van God wat aan jylle toevertrouw is goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwag, nie om eie gewin nie, maar uit toegeweidheid. Ook nie dier baas te speel oor die wat God aan julle sorg toe vertrouw het nie, maar dier een voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlijkheid as onvergankelike kroon ontvang. En julle wat jonger is, moet jylle aan die ouwe mens, jylle moet aan die ouwe mens onderdanig wees, amal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees, en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan nederig is, gee God genade, onderwerp jylle daarom in nederigheid aan die krachtige hand van God, so dat hy jylle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het, Werp al jylle bekommernisse op hom, 
want hij zorg voor jullie. Onthou, wees nuchter, wees wakker, want jylle vijand die duivel loop, loop rond soos een brillende leeuw, op zoek naar iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof, en staan om thee, en moet niet vergeet nie, dwars dier die wereld, moet jylle medegeloofiges diezelfde soort leiding verdeer. God wat alle genade gee, en wat jylle geroep het, om in Christus Jesus deel te hee aan sy eeuwige heerlijkheid, Zal jullie nadat jullie een kort tijdje geleid het, sel weer oprug en jullie moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoor die kracht tot een eeuwigheid. Amen. Dit is die woord van die Heere. Jullie het al waarschijnlijk al gehoor, maar iemand het op een keer gesê, bekommernis is soos om op een wegstoel te sit. Jy weeg voor en toe en achter toe, voor en toe en achter toe, jyn en weer, jyn en weer. Het is iets om te doen, maar het bring jou nergens nie. Dit gee nie vir jou kracht om dit wat oor jy jou so bekommer te kan aanpak nie. Dit maak jy enkele deur vir jou oop jy in teendeel. Dit wat oor jy jou bekommer, bekommer raak dikwils nog een groter monster in jou gedagtes. Soos wat jy dit jyn en weer, jyn en weer weg. En toch doen hy ons dit so graag. Dit vul ons gedagtes en gemoed partij keer vir daar selfs maande lang, jyn en weer, jyn en weer. Dit steel jou energie, jou vrede en vreugde, en dikwils ook jou vermoe om God raak te sien. In die tekstgedeelte wat ons van ochend gelees het, het Peter is een brief van bemoediging aan geloofiges in klein Aasie geskryf, medegeloofiges. Hierdie geloofiges het druk ervaar in die gemeenskap waarin hulle was, omdat hulle probeer leef het volgens die wil van God. Omdat hulle probeer doen en wees het wat God van hulle vraag. Maar om een navolgeling van Jesus Christus te wees, het vir hierdie geloofiges vervolging ingehou. Nie nie dier die staat of heide nie nie, maar ook uit hulle eie gemeenskap hulle eie mense, en dit, omdat hulle volgens Godse wil probeer leef het. En dan sê Petrus vir hulle, ek wil vir julle so paar richtlijne gee, as te ware, een um, paar reels, hoe julle moet lewe, met mekaar, onder mekaar, saam met mekaar. En dan praat Petrus eers met die ouderlinge, met die kerkleiers, en hy sê vir hulle, Pas die kudde wat God aan julle toevertrouw het, goed op. Hou toesig oor hulle. Nie uit dwang nie, nie vir eie gewin nie, nie dier baas te speel nie, maar dier een voorbeeld te wees. Die boodskapvertaling sê dit so mooi, pas die mense wat aan God behoort, goed op. Want julle moet as leiers vir hulle sorg. So is sorg mooi vir hulle. Pas die kudde wat God aan julle toevertrouw het goed op. Dalk het Petrus hier juist gedink aan Jesus' opdracht aan hom in Johannes 21. Julle sal ontdou, Jesus het drie keer vir Petrus gevra, het jy my lief? En wanneer Petrus bevestigend antwoord, dan sê Jesus vir hom, Pas my skapen op, laat my lammers by. Dis asof Jesus vir Petrus gesê het, jy kan jou liefde vir my wees, dier na my kudde, my skapen om te sien. Jy kan jou liefde vir my wees, dier die mense wat daar by jou is, te versorg, mooi na te kyk nie dier gedwing te word nie, nie om eer te ontvang of wens daaruit te maak he, maar uit toegeweidheid. Nie om baas te speel oor hulle nie, maar om een voorbeeld te wees. 
wees soos die goeie herder, die opperherder, Wie is een herder vir mekaar. En dan kom die jonger is aan die beer. Petrus sê, jylle wat jonger is, moet aan ouwe mense onderdanig wees. Amal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Want God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederig is, gee God genade. Jylle jongens, wees onderdanig, Die boodskapvertaling sê, luister na die leiers in die gemeente. En dan is het asof Petrus weer daar oordink en sê, maar trouwens, eindelijk moet jylle allemaal teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Engelse vertaling sê hierdie woorde van nederig wees teenoor mekaar, be clothed with humility. Hierdie frase vertaal is seldsame woord, wat na een slaaf verwijs, voordat hy of sy een voorskoot aantrek om te dien. Hierdie aksie, hierdie nederigheid, dit is wat Jesus ook gedoen het, voordat hy sy disciples sy voete gewas het. Dis hoe nederigheid lyk. Be clothed with humility. Wees nederig teenoor mekaar. So ouderlinge, kaartleiers, pas die mense wat God aan julle toevertrouw het, mooi op, sorg vir hulle, kyk na hulle, pas hulle op. Jongeres, luister na die leiers in die gemeente en wees nederig teenoor mekaar, dien mekaar. En dan kom vers 6 aan die beerd, waar Petrus met amal saam praat en hy sê, moet nie aan hierdie wereld gelijk word nie, maar onderwerp jylle in nederigheid aan die krachtige hand van God. Die boodskapvertaling sê, plaas jou hele leven in die hand van God, in totale afhankelijkheid van hom. Plaas jylle hele leven in die hand van God. Ek wil jou uitnooi om vir een oomlik na te dink oor die hand van God. Hoe lyk God sy hand vir jou? As jy een prentje daarvan in jou geestes oog moet oproep, hoe lyk God sy hand? Die hand van God is een uitdrukking wat dikwels in die Bijbel gebruik word om na die almag en die werkzaamheid van God te verwijs. En ons hoor dikwels van hierdie hand van God in die Bijbel, sommer al in die begin is die hand van God, wat sy volk uit Egypte, uit die land van slavernaai bevry. Met hierdie eister hand oorwin en vernietig God volke, redding en bevrijding kom dier God sy hand. En toch voel dit ook partij keer vir ons, asof God sy hand swaar op ons druk. Ons ervaar nie altyd net redding en bevrijding en lekkerte in God sy hand nie. En die pesalemskryver skryf ook baie oor hierdie teenstrijdige ervaring van om in God sy hand te wees. By tye sê hy, my tye is in die hand. Met die hand, jyre, red die my en aan ander kere, Jere, die hand is dag en nacht swaar op my. Waarom trek jy die hand terug van my af, o God? En dis veral dan, wanneer het vir ons voel God sy hand ris swaar op ons. Of wanneer het voel God sy hand is geheel en al van ons af weggetrek, teruggetrek dat dit eindelijk ook die enigste plek is, waar jy in ons kan gaan, na Gods hand. So aan die begin van die nieuwe jaar, een tyd van hertoeweiding, een tyd van bestek opneem, van waar ek was, waar ek is, en waar ek graag sal wil wees, so aan die begin van 2024, Wat sou dit vir julle as gemeente beteken om te bid, laat u wil geskiet? 
Wat zou dit voor jou betekenen, persoonlijk, in jouw leven, waar jij nou is, om hier je gebed te bid? Jere, laat je wil in mijn leven geschiet. Want om jou te onderwerpen aan die krachtige hand van God, is niks ander as om, anders dan om jouw hele leven in totale afhankelijkheid van God oor te gee. En soms is het makkelijker als ander kere, soms is het idyllies, vooral wanneer het goed gaan, dan is het voor ons moeilijk om onszelf en hulle vir wie ons lief het in Gods hand te sê nie. Maar ander kere is het moeilijk. Wanneer ons voel, God het ons verlaat, Godse hand is teruggetrek van ons, of is het moeilijk om onszelf nog in Godse hand te zien? Maar is het ook juist dan, wanneer ik moedeloos is, en nie woorde eers het om te beschrijven hoe ik voel, of waar ik in my levensreis is, om niet dan te weet, en te gloeien is in Gods hand. Al voel ik het niet nou nie, en al zie ik het nergens in my omstandigheden nie, weet God van mij. Want ik gloe, ek is in Gods hand, en vir nou is dit genoeg. Om volgens Godse wil te leven beteken dat ik altijd een nederigheid mij aan de hand van God zal onderwerp. Mijzelf voortdurend weer een Godse hand plaas. Ons sikkel baie keer om die hand van God raak te zien, want daar is zoveel so handen aan die werk rondom ons. Zoveel so handen wat naar ons grijpen en ons soos een pion wil rondskuif op een skaakbord wat ons manipuleer en beinvloed om in hulle hand te speel. Daar is handen wat rondloop soos brillende leeuws, op zoek naar iemand om te verslind. Handen van die bose, handen van mense, of wie weet, dat mij en jou eie handen. Maar als ons hier aan die begin van een nieuwe jaar, Onszelf op niet een Godse hand zien in vrouw, laat u wel geschiet, Jere. Betekent het ook dat ik mijn eigen hand een nederigheid aan God onderwerp? Maar die waarheid is dat ik niet altijd een Godse hand wil wees, nie. Wat nog te sê mij daaraan onderwerp? Dikwijls is onszelf ons grootste vijanden. Ons vernietig onszelf, ons probeer onszelf uit die hand van God uit losrik en reken, dan is ons vrij. Maar is klei ooit vrij om onszelf te brei? Kan klei haarself vorm? Ons strijd dikwils daarteen om in Gods hand te wees. Ons wil leven soos ons wil. Ek vorm my, ek maak my soos ek wil. Kon jij alle prentje vorm van Gods handen? Hoe lijkt Gods handen voor jou? Die besalingskrijver schrijft een lofgedig oor Gods handen in Psalm 139. En ik zet die handen in. Dit staat niet zo so daar nie. Maar hij schrijft. Ie handen omsluit mij van alle kanten. Ie handen neem mij een bezit. Jullie weten oerweldig mij. Dit is de weg van mijn begrip. God slaan Gods handen rondom ons. Gods handen omsluit mij van alle kanten. God hou je vast. Wanneer jij zelf niet verder als je eie seer of zonde, kwaadheid, kommer of teleurstelling kan zien, laat je wel geschiet. Betekent dat jij je oer gee 
in die hand van God. Al vraag dit dalk iets anders van jou, als wat jy self sou wou kies. So ek wonder weer, as jy van ochend sou bestek opneem van dit wat was, wat is, en dit wat kan wees, wat sou laat jy wil geskiet vir jou beteken? Want eers wanneer jy werkelijk besef dat jy in Godse hand is, is wanneer jy kan doen wat 1 Petrus 5 vers 7 ons uitnooi, daar staan, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ons is met bekommernisse goed bekend. Ons ken die geweeg voor en toe en achter toe, voor en toe en achter toe. En die Bijbel sê net een ding daar oor, werp dit van jou af weg. En hierdie woordkie werp, is meer as maar net een rustige oorgee. Dit is, daar is, om iets te werp, is een energieke handeling, een energieke woord. Dit is een aksie wat met mening en durf gedoen moet word. Dit beteken, gooi dit weg van jou af. Gooi dit aan die doortrek. Werp jou sorge op die Heere. Neem afscheid daarvan. Staan terug. Word bevry daarvan. Geer dit prijs. Gooi dit weg. En nie net die gedeelte daarvan nie. Alles. Vroeg in Jesus' bediening praat Jesus met sy disciples oor bekommernisse. Jylle weet wat Jesus vir hulle gesê het. Sê, moet jylle nie bekommer oor jylle leven nie, oor wat jylle moet eet of drink, of oor jylle lichame wat jylle moet aantrek nie. Kyk na die wilde voels, kyk na die veldlelies. Jylle vader sorg vir hulle, sal hy nie soveel te meer vir jylle ook sorg nie? Daar is een Engelse spreek wat lei, let go and let God. Nou baie van ons is soos hierdie man wat langs die pad aangesikkel het met een baie swaar vracht op sy rug. En na een tykie stop een swaar belaaide vrachtmotor by hom en die vriendelike bestuurder vraag of hy dalk vir my geleentheid kan aanbied. Die man was baie blij en hy het opgeklim Maar nadat hulle een enkie gerei het, sê nie vrachtmotorbestuurder, dat hy nog steeds met hierdie zwaar vracht op sy rug bly sit. En hy, hy hou stil en vraag vir baas, maar, maar hoekom sit jy nie jou vracht neer nie? O, sê die man, ek voel al reeds so slecht dat jy my opgelaai het, ek kan nooit toelaat dat jou vrachtmotor ook nog hierdie vracht van my moet dra nie. En doen ons dit nie maar amal nie. Ons herken dat ons in Godse hand is, maar ons hou ons vraag op ons rug. Ek sal het eerder self dra, jyre. Ek weet hoe my te hanteer. Ek wil my eerder self in beheer blij daarvan. Maar hoe lyk een lewe in Godse hand? Hoe lyk een gemeente aan die begin van een nieuwe jaar wat vraag, laat jy wil geskiet? Dit kan gevaarlik wees om vanuit die holte van Godse hand te leef, want dit gaan jou nie onveranderd laat nie. Dit daag ons uit om anders te dink, anders te praat, anders te leef. Om jou in nederigheid aan die hand van God te onderwerp, is een onderneming wat gevaar voorspel vir mense wat op een knis manier, maar net die selfde wou bly. En toch kan ek nie aan een beter prentjie dink waarmee ons 2024 tegemoet kan gaan as Godse hande wat rondom Godse kosmos geskulp is nie. Godse hande wat rondom die wereld, rondom Suid-Afrika, rondom Gordons Bay, rondom die Midde-Ooste en ja ook rondom my en jou gevou is. En as jy mooi kyk, 
sal jy sien dat die hande wat rondom jou geskulp is, oop hande is, doorboorde hande. Hier die hande is deernisvolle hande. Hande wat nie wil slaan of straf of weggooi nie. Het is hande wat gretig is om te omhels en lief te hee. In hierdie hande is jy veilig. Kan niemand jou uit losrik nie. Nie eers jy self nie. Selfs al gaan ek dier donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want jy is by my in jy hande, Heere, is ek veilig. Amen. Jy is koning, Heere, oor die aarde. Heere, ons vraag na jy wil om jy te eer. En tot die hele wereld kan getuig dat jy regeer mag jy wil, Heer, in ons kom. Mag jy wil, Heer, dier ons kom. Mag jy wil, Heer, oorhaal kom. Amen. Ek wil jylle uitnooi om jylle hande, as jylle die vrymoedigheid het, oop, saam met my te hou, soos een bedelaar wat niks het om te gee nie, maar net kan ontvang, en dan ontvang ons die seen van die Heere. Lieve gemeente, die Heere sal jylle seen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor, en aan jylle vrede gee. Amen.